Buenas tardes, República Dominicana. Yo soy Carlos Batista. Buenas tardes, América. Yo soy Carlos Batista, lo más bello que van a ver hoy. Lo más lindo que ven hoy. ¿Ustedes lo dudan? ¿Eh? No, menos, vaya. Vaya afuera. ¿Eh? Ay, me siento muy feliz de llegar a todos los hogares y por supuesto todos se dan el lujo de verme al más lindo y más bello de la televisión bueno, solo tienen que hacer la comparación ¿me entienden? Hombre? y verán que soy el más bello se lo pregunto a las mujeres se lo digo a las mujeres porque los hombres son muy mezquinos y no reconocen no reconocen Miren, ¿Ustedes recuerdan que le hablaba de, de las parturientas? Hay una diferencia entre embarazadas y parturientas. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia, verdad? Sí, claro. ¿Cuál es? La embarazada, ¿cómo es? La embarazada está en gestación y puede correr y hacer ejercicio y baila muchísimo. Ahora la parturienta rompe fuente y va para una cama. ¿Verdad? Sí. Pues, ¿qué era lo que se decía? Que aquí Migración había entrado a los hospitales y había sacado, y había sacado la parturienta de las camas y se la habían llevado para Haití de nuevo. Sí. Habladores, lo que Dios dijeron. Sí. Incluyeron unos periódicos habladores que andan por ahí. Que por eso están tan desacreditados. Miren aquí, por ejemplo. Mírenlo aquí. Defensor del pueblo. ¿Qué dice ahí? Agárrala ahí, se me va a caer el brazo. Miren de la alta gracia. Mírenlo ahí. Defensor del pueblo no ha podido verificar denuncias de parturientas porque fue una denuncia falsa y hasta la ONU se montó en esa ola de falsedad llevándose de un enviado haitiano que había aquí, ¿verdad? Que vino por aquí y ese enviado haitiano le habló a la ONU y la ONU una vez se destapó a hablar sin averiguar. Entonces ahí dice que la ONU tampoco ha dado datos de parturientas que hayan sido deportadas. Ustedes ven cómo son las cosas y cómo se mueven las cosas, ¿verdad? Pero la mentira y el cojo no van lejos mucho tiempo. ¿Eh? No van lejos mucho tiempo. Déjeme decirle que los diseñadores tienen unos criterios muy extraños. Por ejemplo, hay una diseñadora que a mí me encanta, una estrella, un astro del diseño mundial, de la moda mundial. Ella es Carolina Herrera. Carolina Herrera, para los que no lo saben, es venezolana, pero se formó en España. Se formó en España y se hizo famoso en Estados Unidos. Oigan bien, y dentro de su maestro estuvo Oscar de la Renta. Dentro de su maestro estuvo Oscar de la Renta. Y Carolina Herrera, Carolina Herrera ha dicho y ha lanzado el grito para las mujeres diciéndole que no se ven bien usando jean después de los 30 años. Aquí hay mujeres que quieren usar jean a toda hora, con todas las edades del mundo. Y Carolina Herrera está por ahí, Fautino, saca para Carolina. Carolina Herrera, ese Carolina Herrera, ella dice que a no le luce a una mujer ya con 30 años, ¿verdad? No le luce estar andando en jean, y más esos jean ripioso que anda por ahí roto, ¿me entiendes? Tampoco le luce, según ella, que lleven el pelo largo, porque ella siempre lo ha llevado corto. Carolina lleva el pelo corto. Está ahí Faustino, mira a ver. Lleva el pelo a los machos, mírenlo ahí. Hay el pelo como le llaman a los machos, corto. Dice Carolina Herrera, ella cree que las mujeres se ven así más lindas. ¿Verdad? Que con el pelo largo por aquí, por las nalgas, por la cintura. O a medio, a medio espinazo. ¿Me entiendes cómo es? Pues sí. Y entonces esos son de los casos que se ven extraños en los diseñadores. Todos no coinciden en eso. Ni todas las mujeres van a coincidir en eso porque el jean hoy en día es una prenda no solamente de, 
de lujo, sino de utilidad. Digo de lujo porque aquí hay grandes diseñadores que tienen jean que cuestan un ojo de la cara. Y hay mujeres que lo dan. Y son jean que hablan. Se lo ponen un día y ya no lo pueden poner más. ¿Me entienden? Ese es el caso. Ahí, para la gente que, que vaya a viajar para África, debo decirle que una de las mansiones donde vivía Mandela, porque Mandela nunca vivió mal, por si acaso, donde vivía Nelson Mandela, allá en África, pues la están convirtiendo, la han convertido en un hotel. ¿Verdad? En un hotel la están convirtiendo esa casa donde vivía Nelson Mandela después que salió de la cárcel en 1990. ¿Lo entiende? Nelson Mandela, que tuvo caso ahí por Brahe Fautino, estuvo ahí, miren ahí, esa es la casita donde vivía Nelson Mandela. Mucha gente cree que Nelson Mandela era pobre, no es verdad, era pobre, clase media cualquiera, negro, pero clase media cualquiera, y él vivía en esa casa, y lo llevaron cuando, en los 90, cuando lo iban a darle la libertad, y vivió en otras casas también, en Sueto, porque para los que no lo saben, África, pues tiene tres capitales, tres, no una, sino que tiene tres capitales, tiene, por ejemplo, a Bloemfontein, a Bloemfontein, eh, ¿verdad?, eh, que es una capital, la, lo, lo, lo que le llaman la capital judicial. Tiene a Ciudad del Cabo, que es la, la, que es la capital legislativa. Y tiene a, a Pretoria, que es la capital ejecutiva, donde está el ejecutivo, el presidente. ¿Pueden entender? Brasil también tiene dos capitales, tiene a Río, tiene a Brasilia, ¿verdad? Esa es Pretoria, allí en Sudáfrica, en Pretoria, donde está el Ejecutivo, el Presidente. Ahí está la, la otra. ¿Y es, aquí es? Ciudad del Cabo. Es, esta es Ciudad del Cabo, Ciudad del Cabo, que da, que da hacia el Océano Atlántico, hacia el, el, el mayor puerto de África, es ese de Ciudad del Cabo. ¿Verdad? Y aquí es que está Bloemfontein, eh, o Bloemfontein, como le llaman, y de, de, que es una otra de las capitales de Sudáfrica. Y, eh, como les dije, la, la, la casa anterior, la que tú me mostraste, Faustino, muestra, mira a ver si la encuentra. Esa no, no es una casa museo, o no un museo per se, sino una casa que se conserva donde, donde Mandela, tiene, todavía están las cosas de Mandela. O sea, muchas cosas y el ambiente es, el ambiente donde vivió Mandela antes de irse a vivir al Ejecutivo, ¿verdad? En Pretoria. Pero, de, en, en el único país que aquí no se conservan las casas de nadie, es aquí. Nadie sabe por qué todavía se conserva la casa de Duarte. ¿Eh? Porque aquí no le gustan conservar. Ustedes saben que aquí te, usted, no, usted va y no sabe dónde, dónde vivió Balaguer y ahí no hay, no, hay, no hay nada de Balaguer. ¿Eh? ¿Dónde vivió Balaguer? ¿Ustedes saben? Debió ser una casa de peregrinaje. ¿Dónde vivió Peña Gómez? Debió ser una casa, si no museo, una casa por lo menos cultural, histórica. ¿Dónde vivió Magluta? donde vivió Juan Bosch, pero que va, aquí no, aquí no, aquí no hay esa cultura de eso, ¿verdad que no? Hoy le vamos a tener un programa súper especial con la MS Astro, un astro de la comunicación de Santiago. Bella, muy bella, bella, bella. Eh, dejen de lamber, yo estoy haciendo un reconocimiento. Ahí hay mucho, pero no da. Okay. En breve volvemos con Brenda Sánchez. ¿Eh?